车里声声，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙、琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静，贯穿着平凡不平凡的。夏秋冬，一些花语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，我想不想？曾经或许以为，梦想在远方，想快点长。孙天哥，你不想我走，是怕我忘了你吗？大概吧。哎呀，不会的，有些人有些事儿是肯定忘不了的。张七爷这么说，他还能说这话？他是真心祝福你，算他有良心。哎呀，不过现在想这些还太早了。嗯，要出去的人那么多，又那么优秀，名额又那么少，还不一定呢。你想做的，一定能成。嗯，你这么信我啊我听乔木姐说，她的作品得了满分，素年哥真厉害。哎，还不是因为有我精湛的表演。哎，一会儿睁大眼睛，让你好好看看什么叫做真正的表演。你不要跟我说话，见到我弄，还不让我演。要是我们俩在的话，有你们什么事儿？下面我们有请满分短片的导演付乔木，为大家讲一下他的短片思路。有请。感谢大家。其实我也没有什么具体要说的。这个短片的创意来自一位可爱的弟弟。他告诉我，高考应该是一场战斗，而不是一个简单的宣传片。那下面，请大家欣赏我的着作《决战考场之巅》。
今天不是你妈每月该做饭的日子吗？我作业好像是落学校了。哎，素云，你回来啦！太好了，来，妈妈特意给你煎了牛排。你上学太累了啊，还那么瘦，需要补充营养。来，趁热吃啊！你先啊，你先，你先，你你先，你你你你你你先，你你你来，你来。哎呀，别推让了，你吃你的，你爸有啊。你来吧，来。我有，来吃吧。趁热，赶紧尝尝。我就知道你喜欢吃，怎么样，老郑？嗯，妈，嗯，国外都是这味道。嗯，差不多就这样吧。爸，嗯，您教我两道中菜吧。我昨天买了个菜谱，你看一眼啊！哎，你俩得趁热吃啊！哎，这得趁热吃，凉了就不好吃了。好，一会儿。哎呦，哎呦哎呦！你俩就跟大爷似的，不能过来帮帮我吗？我要是不在家呀，你俩得饿死。哎呦，扑了扑了！去装装样子。你怎么不装？你装的管用。妈，我来帮你啦！你来帮我什么呀？在烫着，别过来！我来啦，我来啦！哎呦，别来了，别给我裹乱了。那好吧，我妈不让我去的啊。干得漂亮。夫人，饭菜已备好，请用膳。盟主请，还是夫人请。哎，盟主请。哎，夫人近来家务劳累，需进补身体
，不认亲。盟主日理万机，您更得补补。夫人亲，你俩够了。哎，这位女侠似有不同意见，不如你先请吧。我才不跟你们玩呢，快吃饭。<笑>来来来，谁啊？外卖，外卖，我没点外卖啊。寿司刺身，正宗的日本料理。你不是说你不回来吃了吗？那我就不能给你个 surprise， 突然惊喜啊？跟你妈学着点儿，这叫说话算话。哎，快来呀，傻儿子，别弄着，赶快。啊。今天怎么回来这么晚啊？跟朋友们去看了个短片展。你朋友都叫什么名字？我记一记。林诗音、张琪、邵雪、郑素年。郑素年，他不是静宁的儿子吗？对，素年哥和金阿姨一样，都是很好的人。好个屁！他妈是汉人精，他肯定也是。妈，您不能这么说我朋友。什么朋友？哪有什么朋友？我就是被静宁害成这样的，你必须恨他，恨他儿子，恨他们所有人。妈，咱们家发生的一切和别人没有关系。你闭嘴！怎么没关系？怎么没关系？都是他们害的，全是他们的错。还有你，要不是你，你爸就不会走，我也不会这么惨。你现在帮着外人来说我，你是不是觉得我也活该？活该变成这副鬼样子！妈，先把药喝了。我不喝。妈，您先把药喝了，喝完了再骂我。不是那个意思。我知道，我恨他们，恨他们所有人。生命最美好、最重要的事情，我不后悔，我从来都不后悔。我知道，我都知道。妈，先把药喝了。好赌的人能嫁吗？金牛，金牛，你为什么不管我？平时叫的那么亲，现在不管我了？你个小人！金牛，师傅，人各有命。
你还是避一避吧，看见你他会更失控。太可惜了。至四月二十日，北京市累计报告非典病例三百三十九例，非典病例激增。请各家各户做好防护，尽量避免去人员密集场所。如有以下症状，请及时就医。这昨天才三十多例，今天怎么就三百多例了呀？这个病比想象当中严重啊！那那那，你们俩赶紧吃饭啊！你干嘛去啊？我去买口罩和消毒液去，吃吧。嘿，看你妈这脾气，比这病毒还急。你瞎说什么呀？哎，爸，你说咱这边有吗？听说是有个隔离的，但是在谁家不知道。这边这么多人被传染啊！我再跟你俩说一句，少去人多的地方。哦，走了，你也小心。哎，哎，做好防护吧。来，吃个鸡蛋，增加抵抗力。你也吃了。嗯。新闻上播放全球警报的时候，我们才对 SARS 的恐惧有所察觉。人总是这样的，事情不是发生在自己的眼前，总没太大的触动。那个时候的我，无知者无畏的保持着原样。李大妈，你好。却蓦然发现，人们眼中都带着戒备，还有敌意。哎，静怡啊，你说，哎呀，快跑死我了！你看新闻了吗？看了。太吓人了，一下子多了几百例，可不呗。我今儿早上啊，饭都没吃，我就去买我那个买口罩、消毒液，结果什么都没买着。咱们胡同周边那些超市全都被抢光了。啊，我还想下班之后再去买呢。估计那会儿啊，你连醋都买不到了。哎，咱还是危机意识太差了。咱俩下班以后啊，一起去买，去远点的超市。好。同学们都看新闻了吧？这个非典呢，来势凶猛，大家一定要做好防护。如果有感冒发烧的症状，一定要及时通报，为自己和大家的健康负责。啊，下课吧。走啊，张琪，张哥。不，不，你怎么了？你怎么了？我、哦、要帮忙。好烫啊！刘老师，张教练发烧了。啊？发烧了？赶紧送医务室！哦，好。哎，别别别别，不不，我来我来了。张琪，走去医务室。嗯。哎呀，赶紧走，听话。嗯。走走走走走，快。张琪不会有事儿吧？加个班，嗯，师傅，这不是抢目标吗？学校封校了，他出不来。封校了？啊，封多久啊？哎呀，很难说呀。哎哎，师傅，那我请个假，去看看他。你说人在里边缺席少量的，可咋办？他是封校了，又不是犯什么事儿了，有什么看的呀？挺好的，不用看。那时间长了，也不放心。宋明哥，张琪他被隔离了。我听说了
。那我们去看看他吧。我也正想着呢。但去医院得做好防护。你口罩呢？我妈没买着，谁能想到忽然上百粒上百粒的增加、啊？你家那么有远见呢？那你的呢？走吧。嗯。宋年哥，你说张琪今晚会不会有事儿啊？放心吧，他不会有事儿的。你怎么比医生还肯定呢？因为傻人有傻福啊。宋年哥，我突然好想当医生啊！这种时候特别伟大。普通的医学院和重本的分数一样。这么难考？那有没有那种？因为天赋被破格录取的呀，你有什么天赋？啊？我话多，可以安慰人啊。病人需要静养。那是因为医生都不爱说话。回去吧，现在不能看啊。我们就看看他，就看一眼，他没事我们就走。隔离期间，我放你们进去，你们感染了怎么办？回去啊。张琪，张琪你在吗？张琪，我们走了，小雪啊，走吧。小雪，你快回去吧，我没事儿。那你要是缺啥，你就告诉我，我给你带。好，晚上店里。姐姐再见，再见，回家注意安全啊。来吧，尝尝爸爸这次下的蛋。啊，不不，嗨，这次下的面。方便面，我妈罢工了。哎呀，你妈这一下班儿，她就去买口罩去了，都好几个小时了。有了不吃还是胀，虎，这也就是非常时期，要是你妈在，连门辈都不行。嗯。哎呦，我的妈呀，他累死了！哎呀，你,你咋才回来？哎呀，别提了，我就为了买了点东西，我跑了那个最远的大同仁堂，那人多的我排了大半天的队，那不得好几公里吗？好几公里我也得去呀，至少我还买到了。嗯。你们俩知道吗？我那个同学不是在医院上班啊，传染上了啊，得了这个病啊，不好治。以后你们两个出门一定要戴口罩，回来要好好的洗手，最好出门像我这样。还有咱们家的窗户也要二十四小时通风，知道了吗？嗯嗯，好。好。你俩捂着什么呢？哎，这这这卧卧鸡蛋。我看我看，拿过来我看。我不回来，你就给孩子吃这个呀？这这次这蛋不一样，这次是双蛋。东哥，东哥，东哥，东哥，要是怎么了？东哥，张琪被隔离了啊！张琪被隔离了。我来问问小雪，当时是怎么回事？什么情况呀？张张丽阿姨，您您您先别急。张琪就是发烧了，得隔离排查，已经送医院。我就是因为去里面看了，他们不让我进，跟孩子喊了几句话就让我出来了。里面什么情况我都不知道呀。你先别着急，对，孩子不是在医院吗？在医院应该是。东哥，你可不知道这几个发烧的孩子全跟你放一起，万一有一个传染的呢？这是空气传播的呀，这要是染上了，万一……哎呦！你先别着急呀、啊，那不是有大夫吗？大夫在，那孩子就是安全的。张琪，张林阿姨在这儿呢。阿姨，喂，臭小子，你怎么不先给你妈电话呀？我不是想着让您先冷静冷静，能好好吃口饭吗？吃饭？吃什么吃？我吃得下去吗？我。你吃饭了吗？怎么怎么样？他们有没有亏待你啊？我告诉你啊，有人亏待你，你见笑了、啊。我真的，你妈一定得。喂，喂，挂了。喂喂，我听着呢。听着呢，妈。妈，我已经退烧了，您能一天别捅鸡头白脸了吗？我们俩呀、啊，交流了一下，就是着凉了，估计很快就会解除隔离了。我告诉你啊，不怕一万，就怕万一。那病原体多多呀，对不对？你一定要做好防护，你知道吗？您放心吧。这里边啊，比外面还安全，天天消毒。你一定要保护好自己，戴口罩，千万不要跟人太亲近啊！你这个孩子就爱跟人搂搂抱抱的，绝对不可以，不可以！妈，我跟谁搂搂抱抱了？我
，您能别把你儿子总想着变态吗？那，你吃的穿的都够吗？不够，我找人给你送进去。别去，别去。送东西进来，全部都要消毒，还不够麻烦呢。我在这里边啊，都挺好的。他们把我们当猪养的。妈，您这是干嘛呀？我不是挺好的吗？您别哭了，少学该笑话你了。张琪，你给我全人全影的回来。你听见没有？你要是你看我怎么收拾你！嗯，放心吧。没事，还知道跟你开玩笑呢。你看，啊，别这样，生气，韩青不是不听话了吗？喂，喂，少雪，你让我接什么电话呀？你妈刚才白了我一眼，怎么一点感情都没有啊？哭两声，挂了。哎，别别别，我确实有事儿。你去我家，把我新买的那几本《火影》，想办法给我送进来。这里边啥都没有，我现在对无聊的恐惧已经超过非典了。行吧，我找苏年哥想招啊。嗯，你们尽快。挂了，拜拜。至四月二十三日，北京市累计报告非典病例八百七十七例，其中医务人员一百六十例，治愈出院七十三例，死亡四十二例。中国卫生部新闻办公室通报的，你们都在这拿着什么意思啊？我闺女就要回个自个儿家，怎么就不成了？老刘啊，你闺女昨天不是调到发热门诊了吗？接触的呀都是些个特殊病人，那病呀沾上就传染，前面的小区整个都封了，就是医护人员带回去的。咱们这个胡同呀，老的老，小的小，免疫力又差，这要是万一出点啥事儿，谁能担当得起呀？叔叔阿姨。我们进出医院都是会做好防护的。那万一呢？万一他要是传染呢？这病可是有潜伏期的。是啊，要传染给大家可怎么办？哎，老张，你怎么说话呢？我闺女在前线可是救死扶伤的，现在想回自个家都不成，有这道理吗？妈，别吵了，反正我也就是回家拿件衣服，要不您给我拿一样的。闺女，不是妈要吵，不是拿衣服的事儿，妈争的是这个理儿。我同意小六回去拿衣服，人家在医院救死扶伤容易吗？对。我也同意小刘回来住，咱们得相信科学，医院检查过了，没事才能出来的。对对对，至于害怕，自己去宾馆住。你说的谢谢大家，不过为了安全起见，我还是别回家住了。我们院长也说，让我们不要去人流密集的地方。再说也马上就集体宿舍了，就一天晚上，不要紧的。哎呀，齐凯，假惺惺的，闺女，难为你了。这要是我一个人在家的话呢，咱们都让你回去。咱们俩住隔壁，我孙子还小，没关系的，阿姨，我理解。哎，这疫情都快赶上伏地魔了，光听名字啊就觉得不吉利。恐惧是最容易传播的，医生真的太不容易了。是呀，医生真的很伟大。那你还想当吗？想，也不想。我想成为那样的人，但是我怕我自己做不好。那就别当了。为什么呀？不想让你看见那么多生离死别呀。嗯，我的承受能力实在太差了。苏年哥，你说这疫情什么时候能过去啊？不知道啊，我还以为你什么都知道呢。我又不是神仙。可是你在我心目中就是啊。好，那本神仙给你施了法，从此你百毒不侵。上车吧。
，好了。同学们，截至今日，北京非典病例已有八百多例，咱们区呢也是重点的感染区，所以从今天起，学校停课，大家回家学习。安静，听我说完。学习绝不能落下，非典是全国人民的战斗，高考是你们的战斗。所以大家回家一定要多学、多看，尤其不要忘了看教育频道的空中课堂，好吧？回家吧爸爸，再来连接张琪，还是素年哥想的周到。走。哎，我，你到了，到窗边来。这儿呢，这儿呢，这儿呢，你们没被人发现吧？没有，没有，你放心，你这里怎么样呀、啊？我挺好的，东西到了吗？哦，太了。哎，干嘛呢？哎，你们怎么给的？二五八十都不连着。没追上来吧？没。你口罩呢？啊啊！好的时候丢了吧？哎。啊！哎，你怎么还有啊？大地王蛋，多准备了一个。新年哥，什么都能讲的。那要是没了，我怎么办啊？怎么可能没有呢？你不是要出国了吗？那你能不能变小一点，把你揣在兜里带走？我还想把你揣兜里呢，让你别乱跑。那你下一次换一个大点的，我试试。成功了吗？走吧。去哪儿？本秋院，换我爸手机。走吧。我们是来送东西的，东西由我们代送吧，非工作人员不得入内。你是小雪吧？都长这么大了。你你是？不认识我了？你是孙叔叔啊？<笑>正好，还记得我。<笑>素年嘛，都都这么高了。哎，孙叔叔，您怎么回国了呀？受导师感召，回国参与非典疫苗的研究。这不回家一看。手坏了，家都进不去了。你三四年不回来一次，我把手换了，怎么了？啊，我我说我自己的，可不是抱怨您，你也抱怨不着。哎，拿着，哎，你回去休息吧。哎，哎，爸，嗯，你们还是得注意戴口罩啊。啊，孙爷爷，这是我爸的手机，您帮我递他一下吧。啊。哎，你们两个下午没事吧？没事，孙爷爷尽管吩咐。这样。你们两个跟他去，他带回来一堆洋玩意儿，那些东西啊，我不喜欢吃。你们两个全拿走，这样好吗？有啥不好的呢？快去啊！谢谢孙爷爷，孩子再见。走了，嗯，好，走。
别看了，再看口水都要流口罩上了。买东西的时候我就知道我爸是穷人，所以买的东西都是你们爱吃的。那便宜我了。<笑>走，我来，我来。来、啊，进来。孙叔叔。啊。你这次回来，孙爷爷肯定可开心了吧？啊。这次能待很长时间吗？能是能。但不是在家里，啊？去哪儿呀、啊？我就今明两天放假，后天就要住进科学院进行病毒研究，之后还会去一线参与重症救治，那不是很危险吗？对啊，不能光研究不去一线吗？有了参与一线工作的经验，才能做出正确的判断。来来来，乔生，我从国外带来的咖啡，谢谢叔叔，谢谢叔叔。好香啊！苦吗？有点苦，但是喝完以后，有一种淡淡的香味。素年呢？咖啡，我不大行。素年哥就爱喝茉莉花。啊、怎么跟我爸爱好一样？哎，孙叔叔，国外好玩吗？你要出去玩？哎，有一个出国留学的机会，但是还没定呢。哦，那如果你一个人出国的话，一定要多注意一些。注意什么？不同的地区有不同的文化习惯，去之前一定要做好调查。那要是到了那边，会有什么危险吗？那倒不会，毕竟都是法治社会嘛。那生活起居会有什么不方便吗？那倒没有。不过吃这一方面，我就是有点不太习惯。国外没有好吃的吗？啊、吃多也腻啊。所以这些年我都是一直自己做着吃。哦，对了，小雪，你出国之前一定要学会自己做饭。啊，那完了，我连泡面都不会煮呢。啊。那孙叔叔，你先忙，我们先回来。好、啊，哎，把把吃的提。哎，好。<笑>再见，谢谢孙叔叔。哎，再见，再见，先走了，叔叔。哎，慢点儿。宋年哥，这些零食就搁你家吧。我要是拿回去，我妈肯定给我没收了。逢年过节再杀我一口吃。因为你吃起来杀不住，该不。你还说呢？你以前兜里都会放棒棒糖，现在也没有了。你都有两颗蛀牙了，少吃点甜的吧。哎，别吃了。我就吃一颗了。一颗也不行。哎，你家怎么那么多脐带呀？这些都是我妈的，她东西太多，就放了。这个的封面还挺好看的。这是在遥远的地方。哦，就是今年阿姨生日的时候，你知道那个女生唱的那首歌。对，我妈说她在国外的时候，一想我爸，就听这首。原来还有故事呢。这是今年阿姨。自己写的呀，对呀、啊，坐吧。这歌词是什么意思？
现在是晚上时间八点三十分，第二批转院治疗的患者已经从十三家医院先后出发。到昨晚十一点半，在北京市军地双方的通力，尊叔叔是不是也要去这个医院啊？已经去了。嗯，那他会没事的吧？现在去那个医院的大夫啊，真的都是在拼命啊。那医生都那么厉害。他们肯定能保护好自己吧？他们离病毒太近了，可不是呗？你说这天天穿着防护服，干什么又不方便，这别再累出点别的病来。啊呸呸呸呸呸呸！我说的不好的都不显灵，我说的好的都显灵。再说百清那么好的一个人，肯定没事的。肯定没事，肯定没事。就是孙老爷子。不知道多担心。月二十八号，中国大陆八个省份。我觉得咱们应该多关心一下孙氏，他表面上看着跟没事似的，那心里啊肯定特别的着急。肯定的呀，那老爷子倔呀、啊，不让咱去看，在单位都不许提这事儿。哎，要不我去看孙爷吧，孙爷不会骂我。张琪也刚从医院出来，我叫上张琪，还有素年哥，我们一起去，热闹热闹。啊。我看行哎，嗯，我赶紧去蘸点牛肉去，明天你给带回去。新增病例二十一例，十三例，新增疑似病例十二。闺女长大懂事儿了，那是呀。死亡三例，新增疑似病例八例，山西新增病例二十九例，医务人员两例，四例出院一例，新增疑似病例二十。中午吃啥？啊？您中午吃啥了？您不会还没吃呢吧？哦、嗯嗯，我不饿。爷爷，您可别减肥，受了显老。我已经够老的了。孙爷爷，这是我妈让我给您带的酱牛肉，要不您先尝点儿、嗯？还是要吃主食。孙爷爷，我爸教了点手艺，你要是信得过我，让我试试。好，好，好，好。那我们走吧。<笑>孙爷爷、啊，我陪你下棋。下棋啊？嗯。嗯，好。嗯，嗯，哎，好。孙、嗯、年哥，你什么时候学的这手艺啊？前一阵子，你好好看着，等需要的时候，给自己做。那你慢一点，不会多讲。嗯。首先呢，要把锅里的水烧开，然后把面条放进去，等四到五分钟，面就差不多了，再把面捞出来。对了，这个面的火候非常重要，煮时间长了，它容易坨；时间短了，容易加生。记得住吗？孙爷爷，该你了。哦，该我了。嗯。孙爷爷，来吃一碗孙年哥给您做的面。啊、哦，好好好。要不，爷爷先吃，我们先回去。哦，也好，也好，走吧。嗯。所以你记得吃面啊。啊啊啊啊！好，好好好，嗯。你记得吃啊。嗯嗯嗯嗯，再见啊。原谅我接下来要说些不吉利的话。若我有什么不测，请务必保重好身体。这一路来去的多
这首歌。